ಇನ್ನೆರಡನೇ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೀಜರ್ ಶಿವ ஒருத்திக்காகதான் <laughs> எல்லா ஹீரோவோட ரசிகர்களும் பேனர் வைக்கக்கூடாது பேனர் ஏன்னா அப்போ அது ஆக்சுவலாக வந்து பேனர் வைக்கிறவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ வந்து இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பேனர் வந்து சேஃபான பிளேஸில் வைக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்து அவங்களோட அந்த பேனர் க கடை கடை நடத்துகிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பார்க்கணும் எல்லா சைட்லேருந்தும் பார்க்கணும் நம்ம இப்போ அவனும் ஒருத்தர் ஒரு தொழில் பண்ணுறவன் தான் சரியா இப்போ பேனர் வைக்கக்கூடாது யாரோ ஒரு ஒருத்தர் பண்ண சின்ன தப்புனால் அவங்க மொத்த தொழிலுமே பாதிக்கப்படுது ஸோ சேஃபான பகுதியில் பேனர் வைக்கலாம் பர்மிஷன் கொடுக்கணும் இது மாதிரி பேனர்லாம் பேனர் வைக்கிறது நான் ரோட்ல இல்லை சேஃபான பேசுற பேனர் வச்சு ஆர்மா ஒரு கண்ட்ரோலராக வச்சிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை ரோட்டில் வைக்கிறது தேட்டர் வாங்கிட்டான் நான் நாங்கள் அவர் சொல்ல வாத்தி மீறி ரோட்ல நான் ஃபஸ்ட்டு ரோட்லாம் பார்த்தீங்க கொடி எல்லாமே இருக்கு அப்படி அவாய்ட் பண்ணால் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ எல்லாருமே வாழணும் எல்லாருமே வாழ்றது சம உரிமை எல்லாருக்குமே இருக்கு நல்ல விஷயம் தான் பேனர் வந்து பேனர் கடக்காரனோட அவனோட தொழில் பாதிக்கும் ஸோ என்ன பண்ணணும்னா சேஃபான பகுதியில் பேனர் வச்சு சேஃபாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் எவ்வளோ சேஃப் இல்லாமல் இருக்குது நாட்டில் இது ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு போய்ட்டு அவன் பாவம் அவங்க ஒரு உயிர் போயிடுச்சு தான் சின்ன விஷயம் நான் சொல்லலை அது யாரோட அலட்சியம் அவனோட அலட்சியம் பர்மிஷன் யார் ஏன் கொடுத்தீங்க ரோட்டில் வச்சா ரோட்டில் வச்சா முனிசிபாலிட்டி கேளுங்க இல்லை போலீஸ்காரனை கேளுங்க கேட்டுட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றத பாருங்கள் அவங்கள அவன் மேலே ஆக்ஷன் எடுங்க அதுக்குன்னு பேனர் கடையில் போய்ட்டு அவங்கள வந்து பண்ணக்கூடாது எதுவுமே டிசன் பண்ண அவங்கள மிரட்டது இன்னும் ஒரு யூஸ்மே இல்லை சேஃபான இடத்துல பேனர்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் சொல்லணும் படத்துலாம் <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> இருக்கும் எதுக்கு சண்டை போட்டுட்டுருக்கணும் உனக்கு ஒருத்தனை பிடிக்கினா நல்லா கொண்டாடு பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க ரீசெண்ட்டாக அதில் தப்பே இல்லை யார் ஒன்று உன்னை வந்து எதுவும் சொல்ல போகிறது கிடையாது சும்மா சண்டை போட்டுக்கிறதுனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு சோஷியல் மீடியா எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அதில் ஒரு விஷயம் ட்ரெண்டாக அது கேவலமாக ட்ரெண்டாக அது அஜித் ஃபேன்ஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து நான் அவ்வளோ குறை சொல்ல அதை தவிர்க்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நாங்கள் வந்து எங்கள் சைட்லேருந்து எங்கள் ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஸோ அவங்களும் அதை வந்து தவிர்த்துணும் எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அதான் ஆசைப்பட்றோம் ஸோ இது மாதிரி நெகட்டிவிட்டி இக்னோர் பண்ணுங்கள் எங்கள் தலைவர் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோதான் சொல்கிறோம் மிகப்பெரிய <laughs> என்ன என்ன பொறுத்து கேட்டேன் எல்லா இடத்துலையும் சைலண்ட்டாக இருந்துட்டா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நான் தான் நான் தான் எல்லாம் சண்டை போட்டுருக்கனால தான் எவ்வளோ பிரச்சனை வருது அந்த தா மட்டும் தான் தா மட்டும் தான் எல்லோரும் பேச வரைக்கும் எவனுமே உருப்பட முடியாது எல்லாருமே சம்மன் நினை வர வரைக்கும் அப்போ தான் இந்த இதுவே உருப்படும் இந்த நாடே உருப்படும் நான் மட்டும் தான் தனியாக சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் மேலே விசுவாசத்தை காட்டுறதுக்காக எதுக்கு இன்னொருத்தங்களை அசிங்கப்படுத்துறீங்கன்னு அது அவங்களே சொல்லிவிட்டு அவங்களே செஞ்சால் அது என்ன அர்த்தம் ரொம்ப நாங்கள் வந்து அவங்கள நாங்கள் வந்து அவங்கள திருந்துங்கன்னு நாங்கள் சொல்லலை இதெல்லாம் விட்டுருங்கன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் எல்லோரும் யூக்கெலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நானும் மனுஷன் நீயும் மனுஷன் படம் பார்த்தோமா அவ்வளோதான் அஞ்சு நாள் அதோட முடிஞ்சு போச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் ஊ மூஞ்சி நான் பார்க்கணும் என் மூஞ்சி நீ பார்க்கணும் ஸோ எல்லாம் இது மாதிரி பேசுகிறது தான் அந்த தயவுசெய்து அவாய்ட் பண்ணி
எங்க சைடுல ஃபேன்ஸ்க்கும் சொல்றேன் எங்க சைடு தளபதி ரசிகர்களும் சொல்றேன் அஜித் ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கும் சொல்றேன் சண்டை போது என்ன ஆட போகுது எல்லா சோஷியல் மீடியாவில் இருக்காங்க உலகமே நம்மளை திரும்பி பார்க்குது இதுக்கெல்லாம் போய் சண்டை போட்டு நம்மளை கேவலாம் பார்க்குறேன் ஸோ எதெல்லாம் ட்ரெண்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் ட்ரெண்ட் பண்ணணும் பேசினது தான் கொஞ்சம் நாளில் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா யாருக்காக பண்ணுறீங்களோ அவங்களுக்கே பிடிக்காம பண்ணுறது அது உண்மை இதுக்கப்புறம் வரும் இதுக்கப்புறம் வர்ற தளபதி படத்துலேயும் இந்த மாதிரி நல்ல திட்டங்கள் அவரோட ஃபேன்ஸாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் மெயினாக டிக்கெட் வளர தமிழ் நான் என்ன சொல்கிறேன் டிக்கெட் மெயினாக டிக்கெட் எந்த எந்த தேட்டருக்கு எந்த எல்லா எந்த தேட்டர்னா குறிப்பிட்ட பேசல மெயினாக டிக்கெட் டிக்கெட் ரேட்டை கம்மி பண்ணணும் எதுக்காக எதுக்காக இப்போ நாங்கள் நூற்றி தொண்ணூறுவா கொடுத்து பார்க்குறோம் அவங்க ப்ரொடியூசர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து நூற்றி தொண்ணு எங்கள் கிட்டே ஏன் அதிகமாக டிக்கெட் வாங்குறீங்க நான் எந்த தேட்டர் குறிப்பு குறிப்பிடல யார் யாருக்கெல்லாம் தப்பாக கொடுத்துருவோம் அவங்களாம் நான் அவங்களாம் உருத்தோம் அதனால் டிக்கெட் வந்து அதிகமாக வைக்காதீங்க ஸோ இதை வந்து எங்கள் தளபதி அவர்களும் நான் கேட்கணுன்ற என்னோட சின்ன கோரிக்கை ஏன்னா அவர் எவ்வளோ அவ்வளோ கோடி வாங்குறாங்க இவ்வளோ கோடி வாங்குறாங்கன்றான் சொல்கிறாங்க அது நான் எங்களுக்கு தெரில எவ்வளோ கோடி வாங்குறான்றது எங்களுக்கு தெரியல நாங்கள் இவ்வளோ தான் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சம்பளம் வாங்குறோம் ஸோ எங்களுக்கு என்னவோ அதான் பார்க்க முடியும் இப்போ டிக்கெட் நம்ம தொள்ளாயிரம் சீட் இருக்குது தொள்ளாயிரம் சீட் நான் ரசிகர் மன்றத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அவங்களுக்கு கொடுங்க அதை விட்டுட்டு வெளியில் ஆளுங்களாம் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து பிளாக்கில் விற்கிறது அதெல்லாம் நான் எந்த தேட்டர்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல ஸோ இந்த தேட்டர் வெளியில் நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எந்த தேட்டர் நினச்சிக்காதீங்க நான் எல்லா காமனாக சொல்கிறேன் ஓவராலாம் சொல்கிறேன் நூற்றி தொண்ணூறுவான்னா நூற்றி பதினெட்டு ரூபா நூற்றி பதினெட்டு ரூபா டிக்கெட் அதை அதில் சம்பாதிங்க ஒரு மனுஷன் வந்து நூறு பர்சன்டேஜ் இல்லை பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் லாபம் போதும் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் லாபம் சம்பாதிச்சு என்ன ஆகப்போகிறான் நீ ஒரு ஆள் மட்டும் பெரிய ஆள் ஆயிமிச்சால் என்ன வருது எல்லா ப்ரொடியூசர் சரி ஆக்டர் சரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சரி தேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாரும் சொல்கிறேன் நீ தட்டுறதுனால என்ன ஆட போகுது நூற்றி நூற்றி நான் நான் சொல்ல விரும்பலை எவ்வளோ கொடுத்து பார்த்தோம்னா சொல்ல விரும்பலை விஜய் விஜய் தளபதிக்காக நாங்கள் பார்த்தோம் அதை நான் மறுக்கலை பட் ஆனால் டிக்கெட் ரேட்டு கம்மி பண்ணுங்கள் எல்லோரும் சாதாரணமாக பாருங்கள் இதே விஷயம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது ரசிகர் ஷோனா ரசிகருக்கு மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக கொடுக்குற காலெலாம் இருக்குது இப்போ ரசிகர் ஷோவே காசு கொடுத்து பார்க்குற அளவுக்கு இருக்குது நான் காசு கொடுத்து பார்க்குறோம் நேர்மையான விலைக்கு கொடுங்க நான் நேர்மையாக பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன்